So, I am from Transition Granja Viana. This is my system of harvesting water from my roof. Um, this was a project we began here in Granja Viana and also in Transition Brasilândia. As you may know, Sao Paulo is living a crisis of water. So my group and I decided to do something about it. So we are very, very pleased to participate in the 21 Transition Stories. Rain is a valuable source of fresh water. And if this water is good captured, treated and stored, it can be available for use for various purposes. The two transition groups, Transition Brasilândia and Transition Granja Viana, created together a series of workshops that aims to encourage people to take the correct, correct use of rainwater, make all urban households has at least one simple system harvesting rainwater system, minimize the flow of high volume of water in storm sewers during heavy rains, Use water for irrigation in garden and external washing of floors. Thus, the water will infiltrate the ground and go to the water table. Hi, my name is Guilherme. I learned and I built this. My name is Leonardo. This is my water tank. I built uh, with the help uh, with my friend uh, neighbor Guilherme. This is a very important in the world. Uh, I'm doing my part in the preservation. Yeah, we are really interested in my in the water tank from my neighbor, and uh, we will be the next one. We are building our tank in our house just over there. My name is Teresa. Uh, I work with the transition towns in Grecia Viana, and I was inspired by the workshop. Personally, I'm glad to do it, and I am glad because I I, I stop it, and I can inspire a, a lot of neighborhoods to do that too. My name is Monica Picavea. I'm, I'm working with the transition project here in Brasilândia about uh, the hydro crisis that we are um, facing here in Brazil. So um, this community needs a lot of resilience for many things, but one of them and now the most important is this kind of uh, water. We are doing this two-part project. The first part is the produce the, the, the collectors of, of rainwater that we are uh, capacitating people here in the community to do. And the second part is to plant in the degraded areas that you can see here behind me. Uh, we have a park that's uh, one of uh, the last uh, trees around this, um, this place and are really very, very degraded. To keep it, we have to plant trees and um, work for the recharge area to keep the rainwater inside the field and then we can um, work better and have more water for more, for more time. I think that's something for the next generations but uh, we need to start now. Então, eu sou Noemi de Oliveira Mendonça, sou moradora num bairro aqui da Brasilá, Brasilândia chamada Jardim da Maceno. É, sou aposentada e eu estou fazendo um trabalho hoje de educação popular aqui na comunidade, né, que vem trabalhando tanto essa questão é, da preservação e da gente entender essa questão dos recursos hídricos, mas também é, junto com isso uma questão ambiental, nós estamos do lado da encosta da Serra da Cantareira e também um trabalho de orientação aqui na comunidade do Jardim da Macena. Eu participei do, da formação do curso né, para construir a cisterna. Foi um processo interessante, né, de muito aprendizado, de muita troca também de conhecimentos. E nós conseguimos né, fazer no coletivo essa cisterna, que está sendo muito importante aqui para o espaço cultural, né, é, para regar os canteiros né, nessa, 
principalmente esse momento que a gente vive crítico da falta d'água. É, a importância também de continuar esse trabalho de multiplicação, porque as pessoas que fizeram, quem conseguiu entender e pegar bem a técnica, está conseguindo já passar esse conhecimento, mas a gente, há uma necessidade muito grande da gente formar novas pessoas nas comunidades, né? Porque a gente vive essa situação da falta d'água, que a gente vê que não é uma coisa que, vai, que nós vamos conseguir resolver a curto nem a médio prazo. Então, e isso exige da gente repensar é, numa questão planetária, mas também como que nós vamos resistir essa aqui, crise hídrica que vem por aí. Oi. Bom dia, eu sou o Dimas, sou do Movimento Transição aqui da Brasilândia. Estou atualmente como coordenador da Casa de Cultura da Brasilândia. É, o próximo passo agora é a gente conseguir fazer mais uma formação aqui na Casa de Cultura, formar mais multiplicadores para que a gente consiga aí multiplicar as cisternas dentro do território que outras pessoas possam se empoderar com essa tecnologia.